इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता होता है पेरेंट्स और बच्चों का मानते हैं कि नहीं आप चाहे स्कूल में किसी कंपटीशन में फर्स्ट आए हो या आपको ऑफिस में प्रमोशन मिला हो आपसे ज़्यादा खुशी शायद आपके पेरेंट्स को होती है ऐसा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन शेयर बाजार में भी कंपनीज के बीच होता है वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा और अगर आपका बेटा लायक निकले तो फिर बाप का और पूरे खानदान का नाम भी रोशन करता है और स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है जी हाँ ऐसी एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें किसी कंपनी ने एक कंपनी बनाई उसमें पैसा लगाया और उस कंपनी को चलाया अच्छा कारोबार किया वेल्थ बनी तो जाहिर सी बात है जिसने इस कंपनी को बनाया उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा और फ़ायदा हो सकता है जो कंपनी बच्चे वाली कंपनी है उस कंपनी से ज़्यादा बाप वाली कंपनी को फ़ायदा हो यानी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं होल्डिंग कंपनीज के बारे में आपने कई सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे जैसे बजाज होल्डिंग्स कामा होल्डिंग्स आदित्य बिल्ला कैपिटल टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट्सेट्रा तो क्या आपने कभी ये स्टडी किया कि इन कंपनीज का बिजनेस क्या है ये कंपनीज पैसे कैसे कमाती हैं या फिर ये सब छोड़िए क्या आपने कभी इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आखिर होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं उनमें इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर हम दो होल्डिंग कंपनीज का एनालिसिस भी करेंगे तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होल्डिंग कंपनीज होती क्या है जैसे कि हमने शुरुआत में पेरेंट्स और बच्चों का एग्जाम्पल लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं होल्डिंग कंपनीज भी एक पेरेंट की तरह होती हैं इन कंपनीज का मेन काम ही यही होता है कि वो अपने ग्रुप की दूसरी कंपनीज में स्टेक होल्ड करें मतलब कि एक पेरेंट का जिस तरह अपने बच्चों से रिलेशन होता है कुछ उसी तरह एक होल्डिंग कंपनी का रिश्ता होता है अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ तो बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपने ग्रुप बाकी कंपनीज में स्टेक होल्ड करे यानी कि बाकी ग्रुप कंपनीज उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज होंगी और फिर उस होल्डिंग या पेरेंट कंपनी की अर्निंग्स भी उसके सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस और उनके द्वारा अनाउंस डिविडेंड्स के थ्रू होती है अब ये जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो एक प्योर होल्डिंग कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती हैं मतलब कंपनी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करना होगा इसके अलावा कंपनी का खुद का कोई भी बिजनेस नहीं होगा फॉर एग्जांपल कामा होल्डिंग्स आपने केमिकल्स कंपनी एस लिमिटेड का नाम तो सुना होगा कामा होल्डिंग्स एस केमिकल्स की एक तरह से होल्डिंग कंपनी है अगर आप एस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में अराउंड फिफ्टी कामा होल्डिंग्स लिमिटेड का है कंपनी का एक तरह से मेन बिजनेस ही ये है कि वो इन ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट्स रखती है तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि एक होल्डिंग कंपनी दरअसल में प्रमोटर ग्रुप या इन्वेस्टमेंट ग्रुप के द्वारा बनाई गई एक एंटिटी है जो दूसरी ग्रुप कंपनीज में अपना स्टेक रखती है हाँ कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप कंपनीज में स्टेक रखने के अलावा होल्डिंग कंपनी खुद भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो या कुछ केसेज में ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरीज को स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन में मदद करे लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम जब होल्डिंग कंपनी की परफॉर्मेंस भी उसकी सब्सिडरीज पर ही डिपेंड कर है तो क्यों ना हम उसकी लिस्टेड सब्सिडरीज में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें सवाल तो बिल्कुल वैलिड है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी से कहीं ज्यादा रिटर्न्स बना के देती है एक एग्जाम्पल देखते हैं आपने भारत फौज नाम की कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा इस कंपनी में उसकी होल्डिंग कंपनी कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स का 13.6 परसेंट स्टेक है आज के दिन भारत फौज लिमिटेड की मार्केट कैप अराउंड 40,327 करोड़ रुपीस है तो लॉजिकली कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट कैप भारत फौज की मार्केट कैप का थर्टीन या चलो उसके आस होनी चाहिए राइट फोर्टी करोड़ रुपीज का थर्टीन हुआ अराउंड फाइव थाउजेंड लेकिन अगर आप कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट कैप को देखते हैं तो वो सिर्फ 811 करोड़ रुपीस ही है जी हाँ मतलब ऑलमोस्ट 85 परसेंट का डिस्काउंट इसका मतलब ये है कि अगर कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स भारत फौज के सारे शेयर्स कल बेच देती है तब भी वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर देगी लग रही है ना बहुत ही ल्यूक्रेटिव आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको जान के हैरानी होगी कि ये कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स का अपनी मैथमेटिकल मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड होना सिर्फ इसी कंपनी के केस में नहीं है ये मोस्टली सभी होल्डिंग कंपनीज के केस में होता है इनफैक्ट मोस्टली सारी होल्डिंग कंपनीज फोर्टी से नाइन्टी तक डिस्काउंट पे ट्रेड होती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो होल्डिंग कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर है सिंपली उसको ही बाय कर लेना चाहिए नहीं 
आपको एक होल्डिंग कंपनी को एनालाइज करते समय और भी दूसरी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक होल्डिंग कंपनी के डिस्काउंट पे ट्रेड होने के पीछे कई रीजंस होते हैं हम होल्डिंग कंपनी का मार्केट कैप डिस्काउंट पे इस अजम्पन पे कैलकुलेट करते हैं कि कल को जाके होल्डिंग कंपनी अपनी सारी होल्डिंग्स को लिक्विडेट करती है तो आपको कितनी वैल्यू मिल सकती है लेकिन ये थियोरेटिकली सोचना तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% परसेंट पोजिशन को लिक्विडेट कर दे ऐसा शायद ही कभी होगा और हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हो भी गया तो पोस्ट टैक्स गेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे एक और फैक्टर यह होता है कि एक होल्डिंग कंपनी के पोर्टफोलियो में जनरली मल्टीपल कंपनीज होती हैं और जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप के सारे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करें तो इस केस में होल्डिंग कंपनी की ट्रू वैल्यू को अनलॉक करना और उसे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है और वही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से होल्डिंग कंपनीज हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं अब जब आप एक होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन बनाए तो आपको कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए पहली बात नोट करने वाली ये है कि एक प्योर होल्डिंग कंपनी के कैश फ्लोज मेनली अपनी सब्सिडरी कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड और कुछ केसेस में कैपिटल गेन्स पे डिपेंड करते हैं तो आपको ये हमेशा चेक करना चाहिए कि ये कंपनीज इन कैश फ्लोज को कैसे यूटिलाइज कर रही हैं क्या वो गलत जगह पर पैसे लैंड कर रही हैं या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हैं या अपनी एग्जिस्टिंग ग्रुप कंपनीज में ही री कर रही हैं या फिर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स दे रही हैं। दूसरा फैक्टर यह देखना चाहिए कि एक होल्डिंग कंपनी की अंडरलाइन कंपनीज कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि एफ स्पेस आने वाले समय में ग्रो हो सकता है और इसलिए ब्रिटानिया अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है तो आप उसकी होल्डिंग कंपनी बी यानी कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को एनालाइज कर सकते हैं एक और फैक्टर है होल्डिंग कंपनी का स्टेक अब जाहिर सी बात है कि एक होल्डिंग कंपनी की कितनी होल्डिंग है उसकी अंडरलाइन कंपनी में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तभी तो वो अपनी अंडरलाइन कंपनी की ग्रोथ को फॉलो कर पाएगी राइट और इसलिए ऐसी होल्डिंग कंपनीज जिनका अपनी सब्सिडीज में सिग्निफिकेंट स्टेक है वो जनरली एक प्रीमियम एंजॉय करती हैं और कम डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं चलिए अब देखते हैं दो होल्डिंग कंपनीज सबसे पहली कंपनी है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी कि बी एच आई एल आपको नाम से अंदाजा तो हो ही गया होगा ये कंपनी बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज की होल्डिंग कंपनी है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बजाज ग्रुप कंपनीज जैसे कि बजाज ऑटो में 34.18 परसेंट स्टेक और बजाज फिनसर्व में थर्टी का हेल्थी स्टेक होल्ड करती है इसके अलावा बी एच आई एल महाराष्ट्र स्कूटर्स में भी फिफ्टी स्टेक होल्ड करती है बजाज ऑटो आज के दिन सेवेंटी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है कंपनी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही में दुनिया की लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी है इसके अलावा कंपनी दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोटरसाइकिल ब्रांड के टी एम में भी अराउंड फोर्टी एट परसेंट स्टेक होल्ड करती है बजाज फिनसर्व की बात करें तो एक तरह से ये भी एक होल्डिंग कंपनी है कंपनी बजाज ग्रुप की फ्लैगशिप एन बजाज फाइनेंस में 52.49 परसेंट स्टेक होल्ड करती है इसके अलावा कंपनी बजाज ग्रुप की बाकी एन में भी मेजोरिटी स्टेक होल्ड करती है और बात करें महाराष्ट्र स्कूटर्स की तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के साथ साथ एक अनरजिस्टर्ड कॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि सी भी है रिजर्व बैंक के अनुसार एक सी कंपनी को अपने एटलीस्ट नाइन्टी नेट एसेट्स ग्रुप कंपनी में ही इन्वेस्ट करने होते हैं जिसमें से एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट इक्विटी के थ्रू होने चाहिए इसका मतलब एक तरह से यह भी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका अपना एक स्टैंड लोन बिजनेस भी है कंपनी प्राइमरली ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए डाइज जिक्स फिक्सचर्स और डाई कास्टिंग कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है इंटरेस्टिंगली महाराष्ट्र स्कूटर्स बजाज ऑटो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व और इवन बी में भी स्टेक होल्ड करती है कंपनी की मार्केट कैप अराउंड फाइव थाउजेंड है जो कि उनकी इन्वेस्टेड कंपनीज में उनके टोटल इन्वेस्टमेंट साइज के कंपेरिजन में काफी कम है तो बेसिकली इस कंपनी पर भी वो सारे पॉइंट्स लागू होंगे जो कि एक होल्डिंग कंपनी के ऊपर हो सकते हैं अब अगर बी एच आई एल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर नजर डालें तो जून 2020 के बाद से अभी तक प्रोमोटर्स कंटिन्यूस बेसिस पे कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है ऑब्वियसली क्योंकि इससे प्रोमोटर्स का ओवरऑल ग्रुप कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी में ट्रस्ट रिफ्लेक्ट होता है और अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज की ओर नजर करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि उनके मेन कैश फ्लोज उनके ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मिलने वाला डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में आते हैं 
चलिए अब बात करते हैं एक और होल्डिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड या शॉर्ट में ए ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज की होल्डिंग कंपनी है ए की सब्सिडीज की प्रेजेंस इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स लेंडिंग और दूसरे कई फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्रॉस स्प्रेड है जो इंश्योर करता है कि कंपनी वाइड रेंज ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स नीड्स चैनल्स और जोग्राफीज को केटर कर सके अगर हम ए का होल्डिंग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें फिफ्टी इंडस्ट्रीज का है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और 16.8 हिस्सा प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का है और जैसा कि आप देख सकते हैं आदित्य बिरला मनी आदित्य बिरला सन लाइफ ए और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के अलावा एबीसीएल सभी सब्सिडीज में 100 परसेंट होल्डिंग रखती है और इन तीनों में से सिर्फ आदित्य बिरला मनी और आदित्य बिरला सन लाइफ ए ही दो सब्सिडीज हैं जो कि एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है आदित्य बिरला मनी जिसमे ए का सेवेंटी स्टेक है अपने कस्टमर्स को इक्विटी और डेरेवेटिव ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज सर्विसेज और साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आदित्य बिरला सनलाइफ एमएनसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा एक कैनेडियन कंपनी सनलाइफ फाइनेंशियल्स लिमिटेड और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर है इसमें एबीसीएल का 50 परसेंट स्टेक है और सनलाइफ का 36.49 परसेंट और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में एबीसीएल का सिर्फ फोर्टी स्टेक है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन एक साउथ अफ्रीकन बेस होल्डिंग कंपनी मोमेंटम मेट्रोपोलिटन होल्डिंग्स लिमिटेड और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एज ऑफ थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला फाइनेंस से जनरेट हुआ था एबीसीएल की इनकम उनकी सब्सिडी से मिलने वाली डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट पेमेंट्स कमीशंस और इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली पॉलिसी होल्डर्स इनकम से आती है लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो ए ने एक रॉबस परफॉर्मेंस दिखाया है टॉप लाइन की बात करें तो क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के लेंडिंग और इंश्योरेंस बिजनेस ने 40 परसेंट और 22 परसेंट का ईयर ऑन ईयर जंप देखा है रिस्पेक्टिवली भले ही कंपनी अपने लेंडिंग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही हो लेकिन उनके हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के लॉसेस और ए बिजनेस में प्रॉफिट्स का रिड्यूस होना उनके बिजनेस को पीछे खींच रहा है ए का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमें पता चलता है कि प्रमोटर ने मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2022 तक अपना स्टेक 70.46 परसेंट से लेके 71.05 परसेंट तक इंक्रीज किया है यह बताता है कि आदित्य बिरला ग्रुप अपने फाइनेंशियल बिजनेसेस पे बुलिश है एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है चलिए अब कंपेयर करते हैं बजाज होल्डिंग्स और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल रेशियोज को 7.59 के पी रेशियो के साथ आदित्य बिरला कैपिटल बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के कंपेरिजन में रिलेटिवली अंडर है लेकिन ए का डेट टू इक्विटी फोर टाइम्स है जबकि बी एच डेट फ्री है एक और जरूरी बात जो आपको देखनी चाहिए ये वो ये है कि लास्ट फाइव इयर्स में बी की सेल्स अराउंड 10 परसेंट सी से कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं जबकि सेम पीरियड में ए की सेल्स अराउंड 30 परसेंट से बढ़ी हैं फाइनली स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के मामले में बी ने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है तो ये था आज का हमारा वीडियो होल्डिंग कंपनीज के ऊपर जिसमें हमने दो होल्डिंग कंपनीज को भी डिस्कस किया अल्टीमेटली एक होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक परफॉर्मेंस उसके अंडरलाइन कंपनीज की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करते हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई होल्डिंग कंपनी है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय एस रिकमेंडेशन नहीं है क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए बाय बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.